విశాఖలో వరుస గ్యాస్ లీకేజీ ఘటనలు ప్రజలను కలవర పెడుతున్నాయి ఎల్జీ పాలిమర్స్ లో గ్యాస్ లీకేజీ ఉదాంతాన్ని మర్చిపోకముందే మంగళవారం తెల్లవారుజామున విశాఖ శివార్ లో మరో ప్రమాదం వెలుగుచూసింది విశాఖలో ఎల్జీ పాలిమర్స్ ఘటన మరొక ముందే పర్వాడ ఫార్మసిటీలో మరో ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది అయితే మొన్న చూసుకుంటే ఎల్జీ పాలిమర్స్లోని పన్నెండు మంది మృతి చెందిన ఐదు వందల మంది అస్వస్థతకు గురయ్యారు అలాగే దీని తర్వాత హెచ్పీసీఎల్లో కూడా పెద్ద ఎత్తున విషవాయువులు లీక్ అవడంతో మరొక ప్రమాదం జరిగింది కానీ ఎటువంటి ప్రాణ నష్టం జరగలేదు అయితే ఇప్పుడు తాజాగా పర్వాడ ఫార్మసిటీలో జరిగిన ప్రమాదంలో ఇద్దరు మృతి చెందిన నలుగురు అస్వస్థతకు గురయ్యారు అయితే ఇవన్నీ కూడా కేవలం కంపెనీలో భద్రతా ప్రమాణాలు పాటించకపోవడం వలన యాజమాన్ల నిర్లక్ష్యం వల్లే జరుగుతున్నాయని చెప్పి ప్రాథమిక నివేదికలో తేలింది పరవాడ ఫార్మాసిటీలోని సాయినార్ లైఫ్ సైన్సెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ లో రియాక్టర్ నుంచి రసాయన వాయువు లీక్ అయిన ఘటనలో ఇద్దరు కార్మికులు మృతి చెందారు మరో నలుగురు తీవ్ర అస్వస్థతకు గురయ్యారు అసలు సోమవారం రాత్రి ఏం జరిగింది విశాఖలో సాయినార్ లైఫ్ సైన్సెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీలో సోమవారం రాత్రి పదకొండున్నర గంటల సమయంలో హెచ్ టు ఎస్ లీక్ అయింది ఆ సమయంలో అక్కడ విధుల్లో ఉన్న షిఫ్ట్ ఇన్ఛార్జ్ రావి నరేంద్ర కెమిస్ట్ మహంతి గౌరీశంకర్ మృతి చెందారు మరో నలుగురు తీవ్ర అస్వస్థతకు గురయ్యారు ఈ ఘటనకు సంబంధించి పోలీసులు యాజమాన్యం తెలిపిన వివరాల ప్రకారం చూస్తే కంపెనీలోని ప్రొడక్షన్ బ్లాక్లో ఓ రియాక్టర్ నుంచి మరో రియాక్టర్కి హెచ్ టు ఎస్ పంపుతుండగా వైపర్ నుంచి గ్యాస్ పెద్ద ఎత్తున లీక్ అయింది ఆ సమయంలో అక్కడికి వెళ్లిన షిఫ్ట్ ఇన్ఛార్జ్ నరేంద్ర కెమిస్ట్ గౌరీశంకర్ అపస్మారక స్థితికి చేరుకున్నారు ఆసుపత్రికి తరలిస్తుండగా మృతి చెందారు మరో నలుగురు సిబ్బంది అక్కడికి వెళ్లారు వారు కూడా అస్వస్థతకు గురయ్యారు ఎల్వీ చంద్రశేఖర్ పరవాడగా పి ఆనందబాబు అనకాపల్లి ట్రైనీ కెమిస్ట్ డి జానకిరావు ఎన్ఏడిగా కెమిస్ట్ ఎం సూర్యనారాయణ అగ్నంపూడిగా గుర్తించారు అయితే వీరిని ఆసుపత్రికి తరలించారు వీరిలో చంద్రశేఖర్ పరిస్థితి విషమంగా ఉంది అయితే కంపెనీలో భద్రతా ప్రమాణాలు పాటించకపోవడం వల్లనే ప్రమాణం చోటు చేసుకుందని కార్మికులు ఆరోపిస్తున్నారు ఇదే కంపెనీలు రెండు వేల పదిహేను సెప్టెంబర్ ఇరవై ఎనిమిదిన రియాక్టర్ మ్యాన్హోల్ ఓపెన్ కావడంతో ఇద్దరు కార్మికులు చనిపోయారు అయినా యాజమాన్యం అదే నిర్లక్ష్యం కొనసాగించడంతో ఇప్పుడు మరో ఇద్దరు ప్రాణాలు కోల్పోయారు మంగళవారం తెల్లవారుజామున ఐదు గంటలకు జిల్లా కలెక్టర్ వినయ్ చంద్ పోలీస్ కమిషనర్ ఆర్కే మీనా ప్రమాద స్థలాన్ని సందర్శించారు ప్రమాదంపై విచారణకు నలుగురు అధికారులతో కమిటీ వేశామని నివేదిక రాగానే చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు ఇంకోవైపు వివిధ పార్టీల నాయకులు కంపెనీలోకి వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించగా పోలీసులు అడ్డుకున్నారు మీడియా ప్రతినిధులను సైతం అనుమతించలేదు ఇదిలా ఉంటే జరిగిన ప్రమాదంపై ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆరా తీశారు సాయినార్ ప్రమాదంపై సీఎం వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు ఆసుపత్రిలో ఉన్నవారికి మెరుగైన చికిత్స అందించాలన్నారు ఇదిలా ఉంటే ఇరు కుటుంబాలు కూడా కన్నీరు మున్నీరవుతున్నారు పెళ్లై రెండు నెలలు అయింది ఇంతలోనే ఆషాఢం రావడంతో భార్యను పుట్టింటికి పంపారు వారం రోజుల కిందట భార్య వద్దకు వెళ్లిన భర్త వారం రోజుల్లో మళ్లీ వస్తానని చెప్పి తన విధులకు యథావిధిగా వెళ్లాడు ఆషాఢం కారణంగా కన్నవారి ఇంటి వద్ద ఉన్న భార్యకు వారం రోజుల్లో మళ్లీ వస్తానని చెప్పి 
విధులకు వెళ్లిన భర్త గ్యాస్ లీక్ ఘటనలో మృత్యువాత పడ్డాడు పెళ్లి నాటి జ్ఞాపకాలు కూడా మరొక ముందే తనువు చాలించాడు రెండు నెలల క్రితమే వివాహమైన జంటలో భర్త మృతిని తట్టుకోలేని భార్య రోదనలో చూపరలను కంటతడి పెట్టించింది వివరాల్లోకి వెళ్తే పూసపాటి రేగ మండలం రెల్లివలస గ్రామానికి చెందిన మహంతి గౌరీశంకర్ రావు విశాఖ పరవాడలో సాయినర్ లైఫ్ సైన్సెస్లో నాలుగేళ్లుగా కెమిస్ట్గా పనిచేస్తున్నాడు పరిశ్రమలో మంగళవారం తెల్లవారుజామున గ్యాస్ లీక్ ప్రమాదంలో ఇద్దరు మృతి చెందగా నలుగురు తీవ్ర అస్వస్థతకు గురయ్యారు మృతి చెందిన వారిలో రెల్లివలసకు చెందిన మహంతి గౌరీశంకర్ ఉన్నారు రెల్లివలస నుంచి హుటాహుటిన ఆసుపత్రికి వెళ్లిన వరకు తమ కుమారుడు ప్రమాదంలోనే మృతి చెందాడన్న విషయం తెలియదని మృతుడు కుటుంబ సభ్యులు కన్నీరు మున్నీరవుతున్నారు కుటుంబంలో అన్నయ్య అక్క తరువాత జన్మించిన చిన్నవాడైన గౌరీశంకర్పై కుటుంబం ఆధారపడి ఉంది చిన్న కుమారుడు గౌరీశంకర్ మృతిని తట్టుకోలేని తల్లిదండ్రులు రమణ నాగరత్నం బోరున విలపించారు కొడుకు ప్రయోజకుడు అయ్యాడని పుట్టుడు సంతోషంతో ఉన్న కుటుంబాన్ని అనాథ చేశావా అంటూ తల్లిదండ్రులు రోధిస్తున్నారు మాకు మార్నింగ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ మా చెల్లి కాల్ చేసింది అక్క మా మా ఆయనకి బాగోలేదంటే కేజెస్లో ఉన్నట్టు సీరియస్గా ఉందంటే అయితే కేజెస్లో బాగోలేదంటే దెబ్బలు తగిలేయేమో అనుకున్నాం డబ్బులు తగిలి వీళ్ళు బట్టలు పట్టుకొచ్చారు మేము మామూలుగా వచ్చాము రెండు నెలల తర్వాత మూడు నెలలు కోలుకుంటే చిన్న చిన్న దెబ్బలు తగిలి ఉంటాయి అనుకుంటే ఇక్కడికి వచ్చాక ఇంక పోలీసు ఎలా ఆడందో తెలిసింది అసలు మనిషి లేడని పది గంటలకి ఎప్పుడు ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అయిందంట రాత్రి గ్యాస్ లీక్ అయిపోయిందంట ఆ లీక్లోనే తను చనిపోయాడు ఆ నైట్ నిన్న నైటే చనిపోయాడు తను ఇంతవరకు మాకు కంపెనీ వాళ్ళు కానీ ఎవరు మాకు ఇంటర్మేషన్ ఎవరు ఎవరు ఏం చెప్పలేదు మనిషి మనిషి గురించి ఏమీ చెప్పలేదు అలా ఏంది ఫైర్ కూడా ఏంటని తెలియదు మాకు చనిపోయాడు అని ఒక విషయం మాత్రం తెలుసు అంతే కంపెనీ యజమాని కానీ ఎవరు సూపరింట్ కానీ హెచ్ఆర్ కానీ ఎవరు రాలేదు మాకు ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలాగైంది కూడా లీక్ కూడా ఎలాగైంది కూడా తెలియదు మా సిస్టర్ ఇప్పుడు అత్తారు ఇంటి దగ్గర ఉంది పెళ్ళయి రెండు నెలలు అయింది మొన్న నాలుగో నెలలు ఎందుకు తరపు పెళ్ళి ఆశడానికి వచ్చింది తను కూడా రెండు త్రీ ఇయర్స్ నుంచి చేస్తున్నాడు కానీ పెళ్ళి అయిన నుంచి తను కంపెనీకి వెళ్ళలేదు కంపెనీ వాళ్ళు ఫోన్ చేసి వచ్చి నువ్వు కంపెనీకి ఇలా తీసేస్తాము నిన్న అని అన్నారు అయితే తీసేస్తే పోతుందని చెప్పేసి ఇంకా ఏదో ఒకటి ఉండాలి కదా అని చెప్పి తను ఇక్కడికి వచ్చాడు టూ డేస్ అయింది అసలు బాగాలేదు ఇప్పుడు హెల్త్ బాగాలేదు బాగోకపోవడంతో నేను వచ్చి తీసుకెళ్తాను తన్ని హాస్పిటల్కి నేను రేపు వస్తాను అని నేను నైట్ డ్యూటీ బాగానే ఈరోజు వచ్చేస్తే ఈరోజు రెండు రోజులు ఉండడం అవుతుంది నువ్వు అంటే లేదు నైట్ డ్యూటీ చేసి మార్నింగ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ వచ్చేస్తాను అని అన్నాడు మనిషి లేడు ఇంకా ఇకపోతే ఘటనలో మృతి చెందిన మరో వ్యక్తి నరేంద్ర వెళ్ళొస్తాను అంటూ భార్యకు కన్నా బాయ్ బాయ్ అంటూ నాలుగేళ్ల చిన్నారితో నరేంద్ర పలికిన పలుకులే ఆఖరి మాటలయ్యాయి అమ్మ నాన్నకేమైందమ్మా ఎందుకు లేవడం లేదంటూ ప్రశ్నించిన కుమార్తెను అక్కుని చేర్చుకొని కన్నీరు మున్నీరుగా నరేంద్ర భార్య విజయలక్ష్మి రోధించడం చూపురల మనసులను ద్రవింపజేస్తుంది పొట్టకోటి కోసం జిల్లాలు దాటి వచ్చిన తమపై విధి పగబట్టిందని ఆమె కన్నీరు మున్నీరవుతుంది నరేంద్ర స్వస్థలం గుంటూరు జిల్లా దుగ్గిరాల మండలం ఎంఎస్సీ చదివి ఫార్మాసూటికల్ కంపెనీలో కెమిస్ట్గా చేరాడు తల్లిదండ్రులు ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లో ఉంటున్నారు మార్నింగ్ తెలిసిందండి న్యూస్ లో చూసాను నేను పక్కన వచ్చి న్యూస్ పెట్టన్నాడు అంటే రాత్రి నైట్ డ్యూటీకి వెళ్ళారా అన్నాడు అవునండి అంటే ఎట్లా సాయినాథ్ కంపెనీలో ఇన్సిడెంట్ జరిగిందంట అన్నారు నరేంద్ర అని అట్లా కంపెనీ రేపు నుంచి ఫోన్ కూడా రాలేదు నేను కంపెనీకి కూడా ఫోన్ చేశాను ఫోన్ తీయలేదు కంపెనీ తరఫు నుంచి ఎవరు రాలేదు ఇదంతా ఇలా ఉంటే ప్రమాదం జరిగిన కొన్ని గంటల తరువాత మంత్రి అవంతి శ్రీనివాస్ పెందుర్తి ఎమ్మెల్యే అదిప్ రాజు వేర్వేరుగా ఘటనా స్థలాన్ని సందర్శించి ప్రమాదంపై ఆరా తీశారు అనంతరం ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న వారిని పరామర్శించారు కెమికల్ ఇండస్ట్రీలో పర్వాలు ఉంటే కెమికల్ ఇండస్ట్రీలో ప్రమాదం జరగడం ఆ ప్రమాదంలో ఇద్దరు ప్రాణాలు కోల్పోవడం జరిగింది రవి నరేంద్ర అలాగే మహంతి గౌరీశంకర్ అని ఒక ఆయన ఏమో షిఫ్ట్ ఇన్ఛార్జ్ ఒక ఆయన కెమిస్ట్రీ వారిద్దరికి కూడా నా తరఫున రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున వారి కుటుంబాలకు ప్రకాట సానుభూతి తెలియజేస్తాం అలాగే నలుగురు హాస్పిటల్ చూడడం కూడా జరిగింది ఒక ఆయన ఏమో కేర్ హాస్పిటల్ ఉన్నారు ముగ్గురేమో గాజువాక ఈ ఆర్కే హాస్పిటల్లో ఉన్నారు సో వారిని కూడా ఇప్పుడే యాజమాన్యం వారితో మాట్లాడడం జరిగింది 
వారికి చనిపోయిన కుటుంబాలకు కానీ హాస్పిటల్ ఉన్నటువంటి వారికి కానీ తప్పనిసరిగా వారిని ఆదుకుని వైద్యం చేయించాలని చెప్పడం జరిగింది ముఖ్యంగా ఈ ప్రమాదం జరిగిన తీరు చూస్తే నేను వెళ్ళడం పరిశీలించడం జరిగింది అక్కడ ఒక ఆరుగురు పనిచేస్తున్నారు ఆ ఫ్లోర్లో ఆ షిఫ్ట్లో అంటే మొత్తం ఒకటి మంది పనిచేస్తారంట షిఫ్ట్కి రమ్మని చెప్పిన ఈ షిఫ్ట్లు పదిన అరవై మంది కింద అరవై మంది రెండు ఫ్లోర్లు ఉన్నాయి అయితే అక్కడ పాపం ఎవరైతే చనిపోయారో ఆ షిఫ్ట్ ఆపరేటర్ కానీ లేకపోతే మరి షిఫ్ట్ ఇన్ఛార్జ్ కానీ ఆ కెమిస్ట్ ఇద్దరు కూడా ఆ కెమిస్ట్ గ్యాస్ సక్ చేసే ప్రొసీజర్లో కొంచెం నిర్లక్ష్యం చేయడం వలన ఒక ఎక్కువసేపు కూడా లేరు వాళ్ళు పది రెండు నిమిషాలు అక్కడ ఉండడం జరిగింది దానిలో వాళ్ళిద్దరు కూడా అక్కడికక్కడ అన్కాన్షియస్ అవ్వడం జరిగింది మరి వాళ్ళిద్దరు అన్కాన్షియస్ అయ్యారని మిగిలిన నలుగురు కూడా అయితే వాళ్ళని రక్షిద్దాం అని మరి వీళ్ళు కూడా దానివల్ల గ్యాస్ వల్ల ఎఫెక్ట్ రావడం జరిగింది సో మొత్తం ఆరుగురిని కూడా హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళారు ఈ ఆరుగురిని హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్తే ఇద్దరు మాత్రం చనిపోయారు తెలుసు కాబట్టి నలుగురు మాత్రం హాస్పిటల్లో వాళ్ళు వైద్యం అందుతుంది ఒకళ్ళకి ఏమో కేర్ హాస్పిటల్లో బిగ్గర ముగ్గురు హాస్పిటల్లో కాబట్టి వాళ్ళని త్వరగా కోలుకోవాలని కోరుకుంటున్నాం మరోవైపు ప్రమాద వార్త తెలియగానే మాజీ మంత్రి బండారు సత్యనారాయణమూర్తి ఘటన స్థలానికి వెళ్లగా పోలీసులు అనుమతించలేదు దీంతో ఆయన రోడ్డుపైనే బైఠాయించారు తాను ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నప్పుడు ఇదే కంపెనీలో ప్రమాదం జరిగితే అన్ని రాజకీయ పార్టీలతో చర్చించి బాధితులకు పరిహారం అందించామన్నారు సీఎం జగన్ పోలీసు రాజ్యం నడుపుతున్నారని ఆరోపించారు కొద్దిసేపటి తరువాత బండారును అరెస్టు చేస్తున్నట్లుగా ప్రకటించి పోలీసులు సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు నగరమంతా తిప్పి హార్బర్ పోలీస్ స్టేషన్ కు తీసుకెళ్లారు పెందుర్తి ఎమ్మెల్యే అదీప్ రాజును మాత్రం అనుమతించారు బీజేపీ ఎమ్మెల్సీ మాధవ్ను కూడా పోలీసులు అడ్డుకున్నారు ఆయన ఉన్నతాధికారులతో మాట్లాడటంతో వెనుక వైపు నుంచి పంపారు ఎల్జీ పాలు మరసి ఘటన మరొక ముందే మరో గ్యాస్ లీకేజ్ ఘటన జరిగి ఫార్మా సిటీలోని ఈరోజు ఇద్దరు కార్మికులు మరణించారు మరో నలుగురు కార్మికులు ఆసుపత్రి పాలయ్యారు అందులోని ఒకరు పరిస్థితి విషమంగా ఉంది ఇది వాస్తవానికి ఎందుకు వరుసగా ఈ ప్రమాదాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి రెండోది ఫార్మా ఇండస్ట్రీలోని గత దశాబ్దం నుంచి చూసుకుంటే వరుస పెట్టి ప్రతి సంవత్సరం మూడో నాలుగో ఇటువంటి ప్రమాదాలు అది గ్యాస్ లీక్ కానివ్వండి లేకపోతే రియాక్టర్ బ్లాస్ట్లు కానివ్వండి జరిగి అక్కడ పనిచేస్తున్నటువంటి కార్మికులు ప్రాణాలు కోల్పోయేటటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది దీనికి ప్రధాన కారణం ఈ పరిశ్రమల్ని సక్రమంగా నియంత్రించేటటువంటి నియంత్రణ సంస్థలు పనిచేయకపోవడం వలనే ప్రత్యేకించి ఫ్యాక్టరీస్ డిపార్ట్మెంటు ఇక్కడ మన దగ్గర చీఫ్ జాయింట్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టరీస్ ఉంటారు ఆయన సమంగా ఇన్స్పెక్ట్ చేయరు అలాగే పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు వాళ్ళు కూడా సక్రమంగా వ్యవహరించకపోవడం వల్ల ఈ ప్రమాదాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి ఇటువంటి ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడు ప్రాణ నష్టం సంభవిస్తే తక్షణమే మీరు ఈ నియంత్రణ సంస్థలకి ఆ రోజుని ఇక్కడ పనిచేస్తున్నటువంటి అధికారులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ మీద ప్రభుత్వాలు ఎప్పుడైతే చర్యలు తీసుకుంటాయో అప్పుడే ఆ సంస్థలు సక్రమంగా పనిచేసి ఇటువంటి ప్రమాదాలు జరగకుండా తగిన విధంగా చర్యలు తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి విషవాయువులు వెదజల్లేటువంటి పరిశ్రమల ద్వారా వచ్చినటువంటి ప్రమాదాలు కూడా రోజు రోజుకి ఎక్కువ ఎక్కువైపోతున్నట్టు పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం మొన్న మొన్న జరిగినటువంటి ఎల్జీ పాలిమర్సి ఘటన మరిచిపోకముందే మళ్ళీ ఈరోజు పరవాళ్ళు ఉన్నటువంటి ఆ పరిశ్రమలో విషవాయువులు వెదజల్లి ఇద్దరు చనిపోవడం జరిగింది ఇంకా కొంతమంది పరిస్థితి విజంగా ఉందని చెప్పి తెలియచేయడం జరుగుతోంది అంటే ఇటువంటి పరిశ్రమలు పెట్టేటప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి తగినటువంటి చర్యలు కానీ జగిన జాగ్రత్తలు ఏమాత్రం కూడా పరిశ్రమలు ఏవి కూడా పట్టించుకోవడం లేదు ఏదో ఎక్కడో తొందరగా పెడుతున్నాము ఏదో మా పని అయిపోతుందని చెప్పి జరుగుతుంది దీని మీద దీంట్లో ఏంటంటే ఎక్కువ మొత్తంలో డబ్బులు లంచాలుగా వెళ్లడం కూడా పరిశ్రమలు పెట్టడానికి ఒక అవకాశంగా జరుగుతుంది ఈరోజు ఎల్జీ పాలిమర్స్ ఘటన చూసుకున్నాం ఆ ప్రమాదం జరిగినప్పుడు ఎటువంటి హెచ్చరిక కానీ ఒక సైరైన మోత కానీ ఎటువంటి కూడా ఏమీ జరగకుండా వదిలేయడం వల్ల పదిహేను మంది ప్రాణాలు పోయి ఇంక వందల సంఖ్యలో ఈరోజు మృత్యువుతో కానీ అనేక రకమైనటువంటి రోగాలతో ఇంకా హాస్పిటల్లో పోరాడుతున్నటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తూ ఉన్నాం అంటే అనేక రకాల ఒక్క పరిశ్రమ కాదు ఈరోజు చూసుకున్నట్లయితే అక్కడ ఉన్నటువంటి మన తగర పోలిసి ఉన్నట్టు ఆ పరిశ్రమ కానివ్వండి 
అనేక రకాల పరిశ్రమలు కూడా ఇంకా విషవాయువులు వ్యధజల్తున్న పరిశ్రమలు ఉన్నాయి దీని మీద ప్రభుత్వం తక్షణమే స్పందించాలి విశాఖపట్నం పరిసర ప్రాంతాల్లో కానీ ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలో కానీ పరిశ్రమ ప్రమాదాలు జరగడం అనేది ఒక ఆనవాయితీగా మారిపోయింది కారణం ఏంటంటే కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు లేదా ఇక్కడున్నటువంటి ప్రభుత్వ యంత్రాంగం ఎవరు కూడా దీన్ని పట్టించుకోలేని నేపథ్యంలో యాజమాన్యాలు చాలా నిర్లక్ష్యంగా ప్రవర్తిస్తున్నాయి ఎలాంటి భద్రతా చర్యల్ని పాటించడం లేదు మరి ఫ్యాక్టరీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాటి నీటిని పర్యవేక్షించట్లేదు పర్యావరణ శాఖ కూడా వాటిని పర్యవేక్షించట్లేదు మరి జిల్లా కలెక్టర్ గారి నాయక ఆధ్వర్యంలో ఉన్నటువంటి మానిటరింగ్ కమిటీ కూడా ఏ రకమైనటువంటి పనులు చేయలేని నేపథ్యంలో తగిన జాగ్రత్తలు పాటించలేని నేపథ్యంలో ఇలా పారిశ్రామిక ప్రమాదాలు తంచుగా జరుగుతున్నాయి మొత్తంగా చూసుకున్నట్లయితే పరిశ్రమల ప్రమాదాలకు కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్గా విశాఖ నిలుస్తుంది ఇటు పర్వాడ అచ్చుతాపురం అటు పాయికరావుపేట ఈ రసాయన పరిశ్రమల్లోని పెద్ద ఎత్తున విషవాయువులు లీక్ అవడంతో చాలామంది ప్రాణాలు పోగొట్టుకున్న పరిస్థితి అయితే మనం చూస్తున్నాము అయితే ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడు మాత్రమే అధికారులు వచ్చి హడావిడి చేస్తున్నారో తప్ప ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోవట్లేదు అలాగే భద్రతా ప్రమాణాలు కూడా కంపెనీ యాజమాన్యాలు పాటించడం లేదు ఈ నేపథ్యంలో సంబంధిత యాజమాన్యాలు ఇటు పరిశ్రమల పట్ల ప్రభుత్వం కూడా పూర్తి స్థాయిలో దృష్టి సారించి ఏదో ఒక చర్యలు తీసుకుంటేనే తప్ప ఇదంతా కూడా ఒక కొలుక్కి వచ్చే పరిస్థితి అయితే కనబడటం లేదు కెమెరా పర్సన్ ప్రేమ్తో ప్రసన్న విశాఖ త్రోత్ న్యూస్